少都有听过他的名字的小店。party 的衣服，高度相似，商家拍摄，先去试穿，好像还不错，好看吗？然后价位呢，就是男性古着店，好酷哦，琳琅满目，是哪一个泡面吗？我觉得 Unimo 的衣服呢有。Hello， 大家，我是李杰，我现在人在泰国的 Unimo 里面，那这间 Unimo 呢？不管我从泰国朋友还是华语系的朋友口中呢，或多或少都有听过它的名称，因为它就是以泰国小众品牌而闻名，而且价格都相当的实惠。那今天呢，我也要过来逛逛看看，然后我会特别为你们试穿，然后告知你们每一件衣服的价格。好的，今天就是一个开心的百货公司逛街日，走。那它一楼部分呢，都是以食物、咖啡厅居多。现在呢，我们就要往上走。哇，它这个水晶灯还蛮气派的啊！有些人还拿行李过来哦。大家可以看到，一上来之后呢，就有很多衣服的小店。第一家呢，我们要来逛一间小众品牌，叫做 Avocado。因为我这一间牌子呢，其实我或多或少都有听过，所以我们来逛一下。那这件还蛮好看的，还蛮好看的。这家店呢，我已经逛的差不多，然后风格我还蛮喜欢，就是很简约、很利落、棉麻感的衣服。然后它的价位区间呢，大概在三四百左右这样子。那我们继续去逛。哇，这衣服超级辣的，泰国辣妹风，真好性感。都蛮好看的，其实，然后还有这种很 party 的衣服，如果要参加一些 party 的话，都可以来这边买。这家店全部都是卖牛仔裤类的，那我们就这一条街继续走。然后衣服的种类其实风格还蛮多元的，各式各样的类型都有，度假风啊，上班要穿，或者是 party 用的衣服，其实都还蛮全面的。这一区的衣服有假都假的感觉，假都假市集的感觉。我刚刚整体逛下完呢，我觉得这一层楼的感觉就是还蛮偏泰式风情的，就算有一些洋装，也都是偏泰式泰式风格那种，用色很大胆，然后比较夸张一点的感觉，而且里面有很多度假感的衣服。泳衣等等的，那如果要走简约路线的话呢，可能就比较少，我只有看到一两家而已，最多的就是辣妹风格那种很小件、很 sexy 那种泰国辣妹在穿的。那人潮来讲呢，我觉得真的是泰国当地人居多，然后我又少量的听到一些马来西亚的华人会拖着行李过来这边买衣服这样。嗯，那我们就继续逛下去，往上走。三楼呢，一上来都是一些饰品、配件、鞋子。这一家鞋子店超级辣的，基本上就是辣妹在穿的，高跟鞋啊，很时髦的款式，一应俱全。嗯、我刚刚逛下来呢，有几间店呢是高度相似于某些大品牌的。包包、鞋子、眼镜、隐形眼镜这边都有。这里呢也有一些美妆小用品、假睫毛、指甲贴片啊，或者是一些美发用品。这里也有很多这些小房间，是给商家拍摄产品照的地方。每间房间都有它的特色，好酷！哎，是这一家哎，对，就是这一家。U N D， 我们先来看一下 U N D。我刚刚就一直看到这家店的衣服，它是手工刺绣的，我还蛮喜欢的，想要来穿穿看，然后来试穿一下这两件。先去试穿了，等等见。我看一下，好像是要去唱歌表演的感觉，没有尝试过这种衣服。这条是还蛮有度假度假感的，它是这样。有口袋吗？哎，有口袋，好不好看？啊，这件是踏出我的
舒适圈的一件衣服，哎，好像还不错。这边有一些泰国那种很传统衣服啊，刺绣衣服感觉的，我觉得我都感觉还不错哎、欸，好看吗？好看啊，我也蛮喜欢的、欸，好像还不错。但是最近最近穿应该会太热了。这里也有一些男生的衣服，有吧？有的有打折吧？我蛮喜欢这一件的，我觉得这件蛮好看的。我刚刚试穿衣服的那一件店呢，有还蛮多泰式设计风格的衣服，还蛮有趣，有的也是还蛮好看，有设计感。然后价位呢是落在一千泰铢上下。好的，我们等一下继续往上逛。<笑>看到这个雕像，很想要给他亲一个。来到，来到这一层楼，三楼，三楼到了。三楼呢都是男装居多，还是有少量的女装了。哦，这里又都是女生了。这边也有大一点尺码的女装。哦，它好像是。婚纱类的，休闲婚纱类的，荧光色的衣服，这一家好缤纷，好缤纷呐、啊！我发现到一间好像还蛮火的店，我想进去逛一下。这一间店全部都是男装，结果进去逛完之后才发现，原来它是一间古着店，也就是男性古着店，然后里面有一些衣服呢，真的还还蛮有特色，然后也。还蛮好看的，很有设计感，然后价格也还蛮朴实的，没有到非常高价，大概一千上下这样子。这里有一些男士皮鞋、女士皮鞋，来到了四楼。四楼呢是 UNIMO 的艺术区。这边呢，应该是艺术家的共享工作室。哎、欸，我觉得这壁画画的真的还蛮好看的，很大。这边呢，就是可以进去参观的地方。哇，这幅画我喜欢，粉红色的男人，酷帅，我喜欢这幅，很好看的。我想它是参考泰国神灵的文化。小猪旁边有一只大野狼。这幅古图，好酷哦！这一只动物呢，其实也是参考泰国的神灵文化。这边有一整排的牛蛋，上去吧。这一层楼呢，全部都是可以让你做指甲、做头发、接睫毛的，而且价格都相对非常的实惠。你可以逛一整圈，然后再选择你自己心仪的小店家。这边真的是琳琅满目，应有尽有，所有关于美的都在这一层楼。已经逛到最顶楼了，现在呢，我们要下到 B One 来看这间店 ，Good Noodle。这一家店就是鼎鼎有名的泡面店。这边呢有非常多的泡面，然后呢他也给你这标语，你可以指吗？<笑>可以指着你想要吃哪一个泡面吗？酸辣粉。这里竟然有台湾的随缘素食泡面。付款完成后呢，会给你一个专属泡面碗。在这里呢，先把我的泡面剪开。大号 ，OK。啊，看到。对。大。OK。Four minutes。ตรงนี้ให้เหลือสัก30วิก็ได้ค่ะ。OK。ถ้าอยากได้เส้นแข็งๆ。ช่。哈哈哈哈哈。它会自动加水，然后现在开始要煮泡面。这真的是趣味性很高哎。哦，水快是滚了。然后他刚刚提醒我说，记得把你的面拉一下。我的泡面好了，去找座位吧。
这就是我泡面的成品的样子。来看一下他们自动煮泡面器煮出来的泡面，口感如何？还可以，我觉得是软硬适中。它这个泡面吃起来蛮厉害的，就这样自动加水，然后加水味道刚刚好之后，泡面煮出来的味道也不会相差太多。但是我自己还是觉得这家店的趣味的成分还是比较多的啦。没想到这一个还蛮好喝的，干普柠檬茶。那我今天逛下来呢，整体我觉得 Unimo 的衣服呢，流行感非常的强。呃，时穿度来讲可能会比较低，时效度会比较短，然后呢，衣服单价也还蛮实惠的，价格真的很少看到超过一千块泰铢以上。那整体而言，我觉得还蛮推荐说，如果我们要去参加一些 party 啊，或者是特殊聚会的话，找不到衣服可以过来找一下，这边有各式各样不同。类型种类的衣服，这样这时候我们来旅游，可能忘记带一些衣服，想要找一些出镜率还蛮高、拍拍照用的衣服的话，也可以过来这边找找看。这样，那整体而言 u n i m o 的风格呢，就如刚刚你的影片里面看到的是这样。那每个人的喜好都不同，所以就取决于你们自己要不要过来 u n i m o 逛了。那。今天就差不多这样，我要回家喽。那我们下次见，拜！记得按赞、订阅、分享的频道。我们下次见，拜！这里有一些刺绣工坊，一些婆婆妈妈都在这边刺绣。前面那个小房间也是，前面那个小房间是在教人家画画、化妆，还有一些手工艺都在这里。